，无法得到当下社交网络指定值班的幸运儿。在背面，在陈旧的十九英寸屏幕，上准确评估它的好坏，很有可能臀部成形术。我不得不更换显示器，不想陷入与上述相同的错误，即完全忽略。和谐的概念，我决定改进我的旧，但仍然可用的工作站，插入一个与已经使用的显示器和其他显示器更好的集成的显示器的组件，显然以最低的费用。经过一次性的选择，我确定了一台二十四英寸 HP 显示器，显示器的最佳尺寸只是从对角线。的长度推断出来的，该长度必须与阅读距离一样长。一名在任何事情上都必不可少。从茉莉塞下层土地登记处看，就是办公室外观。在意大利东南部，可能已经跳过了一些法老供应合同。在这里，他。在大型分销链中提供，所以我抓住了这个机会。没有太多期望，我去了商店。一位乐于助人的销售员允许我将他与展出的其他显示器进行比较，但价格更高。花了几分钟批准购买，发现主要的节省是在设计的开发上。将一切减少到必不可少的，而不是更便宜的 TM 面板的质量。尽管是 TM 类型，但有反应时间和均匀性与具有更鲜艳色彩的 IPS 类型和具有更好对比度的 VA 类型相比，在相同的价格范围内明显好。HP V 2 4 FHD 显示器虽然具有一毫秒响应时间、自由同步、七十五赫兹等功能，以吸引节俭的游戏玩家，但具有与价格范围相符的原生技术特性。目前在报价中宣布它的售价约为一百欧元。为了快速检查面板的优劣，我使用一卓开发的在线测试。在那里，我检查对比度、亮度、锐度、范围、显色性、响应、时间以及任何像素和子像素烧毁。从测试来看，一切似乎都很正常。当然，显示器不是由工厂工人手动校准的。这可能比整个生产过程的成本更高，所以我免费进行了以下富有想象力的 DIY 程序。我使用的技巧是创建我知道识别码的颜色样本。点环顾四周，我发现了一个代码为 RAL 7 0 3 5的旧亮灰色罐和代码为 R I L 五千零一十五的旧天蓝色喷漆，我用它们绘制了两块胶合板，用作平衡颜色的参考。我将我也用彩色蜡笔在一张白纸上创建的两个颜色样本结合起来。再通过颜色选择器应用程序拍摄并检查 R I L 代码的对应关系，进行颜色验证后，我将用作校准的参考显示器，旨在使颜色尽可能与真实颜色相似，调整亮度和对比度以获得良好的黑白范围，并标准化所有内容。即使在旧显示器上，现在已降级为二级服务。显然，如果您打算将视频和摄影。内容完全用于个人用途，您只能以您的个人品味作为参考。即使只是在移动和固定的非校准设备之间观看您的作品，也会挫败所有的创作努力、想象力。因此，在我看来，如果不是使用昂贵的专业仪器，例如分光镜，即使只是使用已知颜色代码的参考，也总是值得尝试校准。在进行调整之前，有必要创建理想的环境照明，避免阳光直射和人造光，例如将带有白色灯泡的聚光灯，转向白色天花板或墙壁。完成此操作后，通过打开从黑色到白色的大约三十个灰色阴影的图像，例如上述一卓测试中可用的图像，在您打算校准的所有显示器上，您可以通过以下方式对显示器的亮度进行操作调整，以获得更深的黑色。仍然可以与下一个波段区分开。哎，然后我们以这样的方式对对比度进行操作，以获得仍然可以与前一个波段区分开。的最佳白色，如有必要，我们循环润饰两者
，黑色和白色，以便在所有显示器之间获得更好的平衡。通过在所有显示器上打开带有颜色样本照片的图像，我们通过对自定义颜色设置进行操作来进行视觉校准，其中有必要平衡 RGB 红色、绿色、蓝色组合。当混合时，生成所有其他颜色，将样本并排放置到相应的图像，并在必要时循环重复操作，以实现所有显示器之间的最佳平衡。在此操作期间，背景纸的白色也必须尽可能保持中性。避免不必要的色偏，如果可用作为显示器上的设置，可能还会影响光线的温度。显然，这种方法并不趋向于完善昂贵的分光镜自动化方法，但它可以作为管理显示器校准的起点。虽然价格低廉，但可以成为不仅针对自己的作品进行实验的起点，即使。是最昂贵和专业的显示器，也需要定期校准，大约每个月一次，因为电子元件的响应会随着时间的推移而略有不同。在对屏幕上的颜色与真实样品的颜色进行整体视觉比较后，我还继续检查屏幕上检测到的颜色代码与真实颜色代码。为此，我使用 Google Play 上提供的上述免费应用程序 Color Picker， 在选择 R A L 代码表后，使用针对。对颜色样本，而智能手机摄像头可以检测颜色代码，对所有色样重复操作，也验证了 R A L 色码的对应关系。虽然有些只是接近真实色码，但总体上还是令人满意的。当然，这个虚拟仪器的容差更像是一个玩具，而不是一个测量系统，但比人眼更客观。它支持的。我尝试使用，例如放大镜 App， 更深入的观察面板。作为记录，我还在旧电脑上尝试了两个随机视频游戏，使用 Fedora 操作系统，一种流行的 Linux 发行版。在电子游戏中，响应时间优先于一切，以避免各种伪影。但我相信这款疯狂的赛车电子游戏和以下射击游戏可以最大限度地刺激周日游戏玩家。显示器的主要技术规格有两百五十尼克亮度，一千比一对比度，百分之七十二 NTSC 色域八位色深，全高清十六，九一百七十度水平视角，一百六十度垂直视角，每像素英寸九十一像素每英寸，防眩光，对角线六十点九六厘米。HDMI 和 VGA 端口，从负五度到二十度倾斜，最大功耗二十六瓦，立即。因此，基本上，即使是朴实无华的显示器，如果经过仔细和耐心的调整，也可以成为对于那些预算紧张的人来说，这是一个很好的起点。点，我希望我已经为您当前和未来的显示器提供了一些有用的见解。感谢您到目前为止观看视频。我提醒您，如果您还没有评论、分享、喜欢和订阅频道，感谢您的参与和支持。一号。